le perplessità eh, rimangono, quindi eh, non dico siamo raggirati dai valori che ci stanno dando loro, però non abbiamo un confronto, cioè bisogna sentire, come si dice in gergo dialettale, le due campane. Quindi dovremmo capire se eh, ARPAC o ASL siano capaci di, di eh, controbattere quello che ha detto Gesessa, per cui secondo me un incontro con eh, le tre messe insieme si dovrebbe realizzare. Mm, ha snocciolato l'amministratore delegato dei dati che ci hanno tranquillizzati, logicamente rimane il dubbio di capire come mai appunto, si è passati da un valore così alto, oltre 200, a uno in poco tempo. Quindi non lo so, ci saranno delle, chi se di opportune e in qualche modo controlleranno questa cosa, se è stato un errore o meno, speriamo di sì. Sì, è un incontro anche più tecnico di questo, perché qui più che altro si tenta di far capire un pochettino alla, alla popolazione eh, che il problema si è risolto, forse probabilmente non c'è mai stato a questo punto. Noi ci aspettavamo anche un contraddittorio perché hanno spiegato dalla parte loro giustamente, essendo Gesesa hanno dato i dati loro, ma noi volevamo avere delle delucidazioni anche da parte del comune perché i dati erano dell'ente di controllo e come mai l'ente di controllo all'improvviso ha cambiato i dati e in questo ha allarmato la popolazione e adesso ovviamente nessuno è ancora sicuro di tutto questo chiesto proprio perché non sono stati invitati per avere ovviamente un contraddittorio e quindi anche loro dire, dare le loro spiegazioni e il perché questi dati siano impazziti all'improvviso per poi ritornare dopo qualche ora nella norma. Poi loro ci raccontavano che insomma l'ASL non aveva tutti i dati quel giorno che si sono incontrati in prefettura ma sono arrivati in un secondo momento, quindi noi vorremmo capire dall'ASL e dall'ARPAC il perché di tutto questo e, e hanno creato un allarmismo in città e mm, il comune anche doveva insomma, vigilare su questa cosa prima di lanciare una bomba simile e farla rientrare in 24-48 ore.